Oh, y bien... <coughs> la peor presentación. Hola y bienvenidos fans de Mega Insert. Estamos aquí en... Uh, continuando, nos dejamos en Nier. Y en Replicant, continuando. Continuando con, con Nier. Eh, ruta B. Estamos en la ruta B. Estamos en la ruta donde eh, todo lo que estamos viendo tiene como el sobrefondo de que lo estamos oyendo a través de los oídos, de los ojos de Kainé. Porque Kainé es la que oye a las sombras, que son los antiguos humanos, como ya sabemos. Y, y eso, nos quedan dos, que es lo del lobo y lo de... Oh, vale, el mando. Nos quedan dos, que es lo del lobo y lo del barco. Vale, así que... Creo, ¿no? Solo quedaban dos, el lobo y el barco. Ah, no, mentira, y el sacrificio. Así que lo que nos vayan diciendo. Vale, aquí era la área. Not so much anymore, it sounds like. Vale. I just got this letter from the village chief. Está la carta que dice lo de que tal, bienvenidos. Sacrifice. Isn't that the name of one of the key fragments? Ah, no, no me acuerdo que decía sacrificio. I've been trading notes with leaders from. You're amazing. Ah, vale, sí, que te decían que 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 podían creer a qué se debe lo de sacrificio. What do you mean? The area has been shut off from the world, and now they've not only opened trade routes, but they freely exchange information about the. I agree. You're overthinking it. I won't get Yona back by just sitting. There are shades there. Oh dear. Well, if that's the way you feel, try speaking with the chief. Vale. Vaya que vamos entonces. Aquí es donde pasaba todo lo de Kainé y Emil. Aquí veremos cosas, seguro, porque Kainé era de aquí. Seguramente aquí veremos... Veremos cosas porque a Kainé, además, ya vimos lo que le hicieron, ¿no? En el lío de águilas, la, la de patadas que le, que le zampullieron. Por cierto, dije que pillaría el arma, pero no la pillo. <risa> oh, la música... Porque es tan tranquila. No. Oh, Dios. Hostia, es... Tiranes literalmente es malísimo, ¿no? Tiene ningún tipo de... Ojo. Esto es nuevo, ¿eh? What should we do? What can we do? Ojo. Puede ser que la sombra esta sea como un una amalgama de sombras, ¿no? Como una un deseo común de aislarse de los humanos. Tiene como toda la pinta De que es algo así, ¿no? Bueno, debería ser facilillo esto ¿Kainé no ha venido? Ah, es verdad, Kainé no venía Se negaba a entrar Luego, luego aparecerá Su casa la más oxidada en realidad, ¿eh? No es que sea la más... La dorada, es que sea es la más oxidada. Esta gente está así como súper desastrada. Eh, y que vayamos hacia, hacia allá. ¿Se puede ir desde allí? No, ¿verdad? No creo que no llego.
Si la zona está en realidad súper chiquita. Vamos rápido porque no hay nada que... Había que hablar con, con ese, ¿no? Sí. Eh, creo que no venden... Creo que no venden nada interesante aquí, nadie. El de las armas a lo mejor. No. Literalmente no tiene armas. Tienes una berenjena por ahí. Necesito berenjenas. Tres. Tres. ¡Ah! Tengo cero de dinero. Gracias. So you know about the letter? Hmm. Maybe I don't. I'm not sure. Ah, which is it, man? Oh, uh, and if I may ask, are you friends of Kaine? You could say that. Ah, I've heard the rumors. Here to hunt shades, are you? Indeed. How every, every last one, everyone, everyone. Beware, this man is a shade. Damn it, it's a trap. I figured as much. Hostia, ¿dónde le ha mandado? You guys sure are taking your goddamn time. A thousand apologies. We were distracted by the local welcoming party. Ah, que será también malo. Want some help? A carnival of murder. I love it. Yeah. <laughs> <risa> Efectivamente, algunos son humanos. Ah, quería pegarles con la caída. Eso está muy bien, porque rompe un montón la guardia, el espado en este. Aquí es cuando Kaine mata a este. A esta. Los mu Ojo, cuidado. ¿Los muertos se convierten en sombras? ¿Los muertos? Pero eso, esta gente eran, eran como falsos, ¿no? O sea, eran como los, los gestals. ¿Se convierten en sombras? Cuando mueren no debería ser así, ¿no? Tu hermana está tu hermana está muerta. Eh, habéis perdido vuestra humanidad, aquí los muertos son vosotros. Los que deberíais morir. Sí, porque o sea literalmente no entiendo que la gente de aquí en realidad o eran bien o bien todos eran sombras o bien apoyaban a las sombras. 
En plan, a lo mejor ellos descubrieron que las sombras eran humanos. Ah, esto no me vale. Madre mía, qué paliza, tú. Que bien, el espadón es mejor, tío. Para las... Para las, las eh, sombras con... Con tal espadón es mejor. A ver qué dice el orbe este. Yo creo que el orbe es eso, ¿no? Es como una... Como el deseo de, de que todo el mundo se marche y se vaya de esta aldea. Joder, ¿qué nos dicen? Vale, ¿ves? Es como una amalgama de todas las... Las almas, o sea, las sombras de esta aldea. ¿Quién dice eso? ¿Quién ha dicho eso, Emil? Ah, es que estoy fijado. A ver cuando aquí hay que darse la vuelta, ¿no? Tiene el láser. Voy. Aguantas tú, ¿no, Emil? Aguantaba el límite. Eso te iba a decir. Que me acuerdo que se quedaba Emil ahí dándolo todo. Que Inés que sigue... Paralizada, ¿no? Dale, Kaine, aguanta. Ay, no, era por ahí. Move closer. You cannot harm it from below. 
Lo sé, lo sé, lo sé. Voy, le queda nada. Es verdad que podía mantener el, el botón y tengo ataques nuevos. Ahora ya está ahí. Vale. Llego. Llego, 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 llego. ¡Ah! ¡Uy! Qué, 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 ¡Qué refilón! ¡Cómo he rozado! No habla mucho este bicho, pero... Ahí está. Eh. Ah, no, 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 para allá. Ahí está. Se acabó, Sito. Esto luego como que tampoco tenía mucha repercusión, ¿no? Solo nos enseñaba que Emil puede hacer esto. Y aquí ya habíamos, ya se había destruido, ¿no? La, la, o sea, la ciudad entera. De aquí no, de hemos, hemos aprendido poco en realidad. O sea, no nos ha dicho... Ah, magia incontrolable. He de proteger a mis seres queridos. Ese fue el último pensamiento de liberar una magia capaz de destruir no solo a sombras, sino a todos los demás. A todos. Incontables vidas inocentes. Destruir. Aniquilar. Aplastar. Matar. Estos son los oscuros impulsos que nublen la razón. Como entre he quedado por el fin de ser un arma mágica, mis instintos son estos. O quizás sea mejor decir... El sueño de Emil, frenesí. Vamos a ocuparnos ahora los sueños de Emil. <coughs> Unas sirenas suenan desde las entrañas del laboratorio. Caen unas gruesas persianas metálicas que aíslan la sala con un ruido sordo. Cancelar el experimento. Número 6 está fuera de control. Afuera todo el mundo. La... Las palabras del investigador, de investigador se cortan después de que una enorme mano se materialice y levante en el aire. El investigador comienza a chillar. Sus incesantes gritos rebotan en las paredes del laboratorio hasta que la mano aprieta más y tiene asado un intenso rojo carmesí. 
sus colegas boquiabiertos se quedan clavados en silencio y capaz de digerir lo que acaban de presenciar. Seguidamente. ¿eh? Seguidamente, una científica da un paso atrás y escapa de un lamento desgarrador. Resulta ser un error fatal, pues al grito acude un monstruo en todo su terrible esplendor. Es un cadáver hinchado con un cráneo sonriente. Es gigantesco, mucho mayor que un humano. Su cabeza se tambalea mientras gatea por la habitación, evocando los, cadáveres, los salvajes movimientos de una especial y hambrienta bestia. Esta cosa es el arma experimental número 6. Un momento, no ves esa la hermana, ¿no? Vale. Se la conoce el nombre de Jalúa. Oh, no, no, oh, no, detente. Por favor, que alguien me saque de aquí. No quiero morir. Los gritos enloquecidos de los investigadores van apagándose. Si número 6 entiende sus ruegos, desde luego no le importa, pues prosigue con su frenesí de muerte y destrucción con obses obsesiva determinación. Tras un rato interminable, los gritos cesan. Les harán más callan. Sobre todo entonces la criatura emite una, una vida insondable que rebota en los desérticos pasillos del laboratorio, bañado en sangre. Es un ruido de condena a quienes osaron traer de nuevo semejante, al mundo semejante de la maldad. Y aún así parece suplicar ayuda. Pero Emil era el número 7, ¿no? Esta era la hermana. Que era ja Janua. <coughs> los pasos de estas personas resuenan... En un tranquilo pasillo del primer piso del laboratorio. Unos corresponden a un joven que lleva los ojos vendados y camina maniatado. Otros a un hombre inclemente que lleva un abrigo blanco. El hombre era hasta el chico con una larga cadena, enganchada a los grietes que iban las muñecas. Los, escabrosos los escombros se acumulan en el pasillo, dificultando al máximo el avance del joven, por lo que no ve nada. Eh, disculpe, ¿podría ir más despacio, señor? No sé andar con una venda en los ojos y... En lugar de tenerse, el hombre aumenta el ritmo y provoca que el chico tropiece para intentar no quedarse atrás. ¡Ay, por favor, señor! ¡No puedo! Cierra la boca, grita el hombre mientras tira fuerte de la cadena, provocando más vibraderías al chico. Esta humillación es demasiado para el aguante del chico, que no puede evitar caer. Sin poder usar los brazos, se derrumba, golpeándose la cabeza con unos escombros y provocando un hilo de sangre que cora su pálido y desencajado rostro. Sin querer abrir los ojos, desquebrajado por el dolor, las gotas de su sangre caen con extraño y crepitante sonido en transformarse en pedecillas blancas. Cierra los putos ojos, grita el hombre. Sí, señor, tartamudea el chico a la vez que junta los párpados. No se había percatado de que la venda había sorprendido entre la caída. Ahora hacía los ojos tan fuerte que veía estellos en la oscuridad. El chico es Emil, también conocido como el número 7. Es un arma mágica y sus ojos tienen la capacidad de petrificar a cualquiera que se cruce con su mirada. Ni se te ocurra mirarme, dijo el tipo. Nunca. Lo siento, señor, no estoy mirando al suelo. Me puede pasar la ven. El individuo aplasta el rostro de Emil contra el suelo con su pesada bota negra y le impide que acabe la frase. ¡Wow! ¡Qué duro, eh! Pa pa pare, me hace daño. Te he dicho que cierres el pico y los ojos. El individuo es consciente de que el chico, el arma, podría eliminarlo con solo mirarlo, pero someterlo le produce cierto alivio. Tras asegurarse que el chico está lo bastante asustado, el, chico, el tipo se agacha, coge la venda y la ata con fuerza a la temblorosa cabeza. Venga, de pie, en marcha. Emil se tambalea hasta erguirse, intentando ignorar el líquido rojo que emana de su rostro. La sangre no le importa. El dolor no le importa. Lo único que importa es completar la misión que le han encomendado. La segunda planta del laboratorio está todavía peor que la primera. Las inmediaciones están llenas de escombros y piedras. Lo que complica sobremanera encontrar un punto de apoyo estable. Cuando el individuo se detiene a observar la zona de escombros impregnada en color granate, una imagen le inunda la mente. Brownies calientes y viscosos untados en crema de fresas. El estómago le ruge solo de pensarlo, pero cuando trata de apartar la vista se topa con los restos de un humano que conforman una masa. El individuo parpadea, la mente se le queda en blanco antes de intentar calcular cuántas personas fueron sacrificadas para crear todo este montón de cadáveres a su alrededor. Pasados unos instantes, los pensamientos se desvanecen, pues se da cuenta que proseguir, de proseguir con ellos es un sinsentido. Puedes continuar el camino solo, indica el hombre con una voz mucho más débil que le habría gustado. ¿Qué más da? Ni siquiera es humano, eres un monstruo. Acto seguido, el tipo se da media vuelta y se marcha corriendo por el pasillo. En mi indefenso, se invita a oír cómo se apagan los pasos de su captor en la distancia. Emil se encuentra solo una sala que apesta sangre y muerte. Por un instante medita abrir los ojos, pero pensar los horrores que la guardan hace que cambie de idea. Se queda quieto y escucha atentamente. De pronto percibe un sonido de lejanía. Ese es el aullido que oí antes. Emil se pone en marcha, empleando el sonido de aquella voz distante modo de guía, casi como si lo estuviera llamando. Cuando Emil llega a la tercera planta comienza a guiarse tanto por el sonido como por la memoria. Tiene las manos y el rostro lleno de heridas por numerosas caídas, pero cada vez que piensa en rendirse se acuerda de... Su hermana. Estudiamos juntos. Comimos galletas juntos. Lloramos juntos. Reímos juntos. Y a veces la bronca me la llevaba yo solo. Por eso nunca me sentía solo. Estar juntos me permitía seguir adelante. Pero es para Emil, su hermana lo era <coughs> absolutamente todo. 
Eh, Aferrándose con fuerza ese sentimiento. Un momento, perdón. Vale. Uh, ah. vale. Aferrándose con fuerza ese sentimiento, continuando dando un paso tras otro. Al final, Emilia, una sala de experimentos se profundo en el laboratorio. El oído se oye muy cercano ahora, mientras que inter aprieta el interruptor y coloca la puerta de la sala. Piensa en su misión. Número 6 es el arma definitiva. Es su hermana. Y tiene que petrificarla. La puerta se abre lentamente, revelando el inmenso interior de la sala de experimentos. Tras dar unos pasos, Emilia retira la venda y abre los ojos poco a poco. Su hermana acecha en el interior, pero no se parece en nada a la niña que él conocía. Lo que ve es una bestia salvaje que gatea sobre los restos descuartizados de los investigadores. Cuando aquella cosa que había sido su hermana se detiene y fija la vista en Emil, este centra la mirada para en ella por completo. La criatura empieza a crujir fruto de la magia y su terrible poder. Primero los de... ¡Ue! Ah, vale, ha sido el tío. Ha sido el mando. Ha fallado y me ha pillado. El siguiente fin de la sala mientras los hermanos se observan. Lo siento, Halua. Todo el mundo dice que eres demasiado poderosa, demasiado peligrosa y que tengo que encerrarte. ¡Qué susto, eh! Pensaba que era parte del... Emil observa como el cuerpo número 6 se petrifica mientras ella guarda absoluto silencio. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. En cuanto al número 6 queda petrificada por completo, sus recuerdos se inundan la mente de Emil. Los dos acurrucados para protegerse del frío. Solos en el mundo, sin que nadie que cuidara de ellos. Lo único que, que, que ella quería era salvar a su hermano pequeño. Y al final fue su hermano pequeño el que en cierto modo la había salvado a ella. Una vez completada la petrificación, Emil cae de rodillas. Su hermana petrificada y el hermano pequeño asolado por sus pecados. Solos en aquella vieja jaula, los dos lloran al unísono con voz apagada. Fue la combinación de nuestros poderes lo que acabó con Nido de Águila. Existencias, vidas al completo, incluso sus recuerdos. Arrasamos con ellos. Arrasamos con todo. Mi adorable y querida hermana convertida en una monstruosidad. Y lo mismo le sucede a mí ahora que tengo su poder. Si mis instintos de armas vencen y acaban conmigo en el proceso, si ese poder termina haciendo daño a mis seres queridos. O sea, Emil está poco a poco convirtiéndose en el arma también, ¿no? No solo cambió su aspecto, sino que está tomando la bestialidad de su hermana. Sacrificio. Ojo, pues qué mal, me he saltado una parte. Pero bueno, no tampoco diría algo tan hiper relevante. Terrible, Emil, eh. Pero. ¿Cuándo ocurrió esto? Me sigue. La línea temporal de Emil me sigue rayando, tío. Sigue siendo lo que más me, me desubica. Quiero decir, ocurrió en el 2006. Se ocurrió en el 2006 o así, o sea... A ver, que no puedo ahí. ¿2006 o 26 o lo que fuera? Bueno, se ocurrió en el pasado. Eh... No debería... No sé, no... no de... Además, aquí decía que Emil se acordaba, ¿eh? O sea, que se acordaba y había investigadores y tal. O sea que esto... O Emil perdió la memoria o, o se lo está callando, ¿no? El que sabía que su hermana estaba ahí abajo.
Me tengo que acordar que tengo que pillar el... <coughs> la mierda de las máquinas de motor. De los aceites de motor. Las pieles de cabra se cogen en un minuto. Es ir al sitio donde están y farmear tres. Se van a eso de aceite, tío. Hey, Popola. Ah, you're back. Have you learned anything more about the Shadow Lord's key? I'm sorry, but it's going to be. Vale, ahora, ahora es lo del ferry, man. Oh, can I take something off your plate in the meantime? Hmm. Oh, how about this? Well, he's been. Can I ask you to go to? Sure thing. Ah, aquí veremos lo de la, lo de la niña esta. La niña esta que no sabíamos bien quién era o qué era. Aquí veremos algo de Lore. Pues la. This feels alarmingly familiar. I'm sure that couple is merely having another one of their inane spats. Vale. Let us do our utmost not to get dragged into it. No, a ver, no tengo correo, ¿no? El del rey, de fachada. Tengo que coger de vez en cuando mierda esta, no voy a ser que... Porque me tienen que salir huevos de... Huevos, huevos gigantes. Para el... Para la lanza. Ah, este es el tío raro, este. El hombre que, que es un despreciable, que está en el bosque, por cierto. Esta misión la podría haber hecho también, pero no la, no la hice. Ah, y este es el mismo guardia Que ahora cuando vaya para allá Luego tengo que volver Vamos a hacer esto rapidito Momento. Te le indicaré dónde, Uy. dónde se encuentra. El umbral. Ha sido rápido. Vale. Eh, madre mía, no creo que he visto una vida tan espesa en toda mi vida. ¿Qué es donde se va a encontrar a? Ah, se encontró el barco directamente. Hostia, toda la parte del barco es un coñazo, hay que repetirla. Ay, perdón. Ay. Algún día me toparé una copa con usted, señora. Oh, segunda parte del lore. Hey. 
Hard to believe a ship of this size managed to run aground. Oh. Hmm. What was that? Hey, is someone there? Okay, I definitely heard someone cough just now. Maybe it's one of those kids from town? But where are they? There you are. What are you doing here, kid? And who are you? Anyway? Aquí parecía normal, eh? Were you a passenger on this ship? Una, es una esclava. No, porque este barco transporta a esclavos, ya lo vimos. Hey, it's okay. You don't need to be scared. Chicosas. To think that couple's petty squabbles have become something of an attraction for the locals. Doesn't surprise me in the least. Seeing people like that puts a little spring in your step, you know? You humans truly are... Yeah, imagínate si vienen alguien corriendo hacia ti. Te hace eso con la espada. Hombre, no te dé. Tendría que ser un poco como... Ah. Algo, algo le tengo que conceder a este juego Que el final A No te cuente ninguna de estas historias Y sea el B el que te lo cuenta pero Y además le dé el punto de vista eh, Del otro lado, ¿no? Siempre del, del tal Me parece algo chulo Me parece algo guay <risa> Porque yo llegaba aquí y decía ¿Pero quién es esta persona? O sea, ¿quién es esta chica? Porque... ¿Por qué ella y el cartero se llevan bien? ¿Por qué, ¿Por qué me tiene que importar esta historia? Porque no sé qué. Yo no sabía. Y aquí. Aquí le dan ese punto, ¿no? Adicional de, de lo que estás haciendo y el por qué lo estás haciendo. Oh, easy there. Jeez, you must have been starving. Well, look, no one's gonna take this from you, so just take it easy so you don't choke on it, ¿ok? So, what were you doing on this boat, kid? Actually, scratch that. First things first. I can't just keep calling you kid. You got a name? Well, this is going nowhere fast. Let's see. Hmm. Louise. Yeah, what about Louise? Not that bad. I mean, it just sort of popped into my head, but what do you think? De bola. <laughs> Guess you're okay with it. Well, it's nice to meet you, Louise. the southern plains back when the wife ran off too, right? I believe we did, yes. Lots changed since then. Yeah, It's bueno. It's kind of nice when we find something that has it. The fact that couple is still arguing almost fills me with... I don't know. Hope, I guess. If you asked me, that particular couple could benefit from a little change. Ay. <coughs> oh, hey. You... You're related to the ferryman who. Yeah. He's my. A shame. Not a clue. Like I said. Oh, that's unfortunate. Oh, but the last time I did see him. I guess we could ask. Just once, I would enjoy. Don't love Audra. Don't love her. I cannot believe how many trips we have made. Anda, si está aquí el cerdo, no me acordaba. It's all right to do this kind of thing every now and then. I only pray this is not the calm before some manner of storm. Say there, lad, have you ever penned a missive? 
You mean a letter? No. I'm not big on writing. It always takes me forever to figure out what I want to say. Coincidamos en que todo lo que ya hayamos visto vamos a tirarlo para adelante, ¿eh? o sea, <risa> sin, sin, sin pausa. Hey there, Louise. Say, where'd you get that red bag? No. Found it on the ship, did you? You kids are so darn curious about it. O sea, que ella ya iba eliminando a los polerinos. Afraid I don't have any bread today, but I did bring you something. Here, it's a ribbon. Let me tie it in your hair for you. Ah. Well, what do you think? Pretty nice, huh? Huh? What's that on the floor? It's a mirror. Well, that's a stroke of luck. Let's go ahead and check out your new look. If you go over there where it's brighter, you'll be able to see yourself more clearly. No quiere la luz. What's wrong? <coughs> don't you want to see? Oh, I see. You don't like sunlight. Porque es una sombra. Guess your eyes are pretty sensitive after spending all this time in the dark, huh? It's not like we can have you stay here forever. We should work on getting you out of here so you and me can go look at the sea together. How's that sound? Maybe. Where did that annoyance? ¿Eh? Vale, la oficina de correos. Este nos dirá que esto, el cartero, bla, bla. Que vayamos al barco. Brought your food for today. Está ropa se ha oscurecido, eh. What's wrong? Aren't you hungry? Huh? You haven't been eating much lately. Are you okay? Oh, la voz. Well then, let's try this. Yeah, sorry about that. It's called a song. Humming a jaunty tune is the best thing for putting. Este año es el pasado. Este es el presente ya. Songs are like a little bit of wisdom that makes the tough times easier. I love them personally. I mean, not that I'm any good at singing. Pero esto lo estás cantando con la boca. Oh, your voice is a bit rough there. Eso te iba a decir. But you're actually pretty good. Huh. You know, I knew someone who lived in the town lighthouse before she died. She used to hum this same song a lot. I heard it every time I stopped by to deliver something, and I guess it just kind of stuck. Of course, that was quite a while ago. <laughs> oy, 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 oy. <coughs> hey, are, are you trying to cheer me up? <laughs> you are a kind soul, Louise. No, no sabemos nada de la sombra, eh. Ojo. 
I'm sensing some really weird magic going on here, Sunshine. You feeling it too? Yeah. Is it... a shade? <laughs> Are you actually trying to think something through rather than just jumping in and killing? What's wrong, Kaine? Nothing. It's just... I'm sensing a presence from Seafront. Something like a shade. Claro, por eso vienen. A shade in the town? That's not good. <coughs> Perdón por la garganta, eh. La tengo atravesada por dos palos. A shipwreck, is it? I suppose we might as well investigate, seeing as how we lack any other tenable leads. Right. Let's head for the inlet. Where did that enormous ship even come from? Kaine, Emil. What's going on? I'm sorry for this. Kaine said she sent. Strange how. Maybe there's some. What an incredible. What is it? Nothing. Esto era cancerbero fiel, no, era la otra. No creo que era la otra. Era algo de sirena o algo así. Eh, me da tiempo a hacerlo, no antes de una hora, pero bueno, ahora y pico. Vamos a hacerlo. We're gonna need to figure out some way to get inside that thing. This ship is in a state of wanton decay. Cae subir. We can find a hole or some such. No quiero hacer esta mierda. We can probably get it. Worried about whatever it is. Que esto era un camino largo, largo. So, were you able to write that letter? You know, now that I've taught you how. Not yet, huh? Well, there's certainly no reason to rush. You know, it makes me happy that you've taken such a shine to me. First time we met, I didn't have the foggiest idea what was going on in that head of yours. So, hey, I've been thinking. <laughs> How about you come live with me? It might be kind of nice to have a daughter around. No. Nah, nah. Not into it, huh? Guess I should have figured. I'm sad to hear it, but it's your choice, of course. Huh? The floor's wet. Wait, is this blood? Oh dear. Oh, vale. Por eso se cree que es la menstruación. Cuando ahora se va a por a por pañales o lo que sea. Oh, baby, that is one hell of a smell. We got something real nasty nearby, eh, Sunshine? Come on, don't tell me you ain't picked up on it yet. This ship is in poor condition indeed. Do try not to thrash about and bring its timbers down around us, hussy. Whatever. Es cuando Emil le dice que... Que se vayan fuera. You really shouldn't push yourself. Hey, I've got an idea. How about you and me search outside and get some nice fresh air in the process? Sure. Let's do that. Sounds good. Take care of Kaine for us, Emil. Emil is on the case. Come on, Kaine. Let's get the lead out. This place is pretty gloomy. I'm having a hard time imagining any townsfolk hanging around here. Well, as we've no other leads, let the search begin. We require. Look there. And there's still. Vas a pasar esto rapidito, eh. Esto era un poco. La vueltecita. Ah, se está ahí la niña ya. What 
is with this ship anyway. There may be clues somewhere that tell of how it ran aground. No había nada, ¿no? Me acuerdo que cuando. It looks then. Tiene una chorradilla, pero nada. This surely wait. Mem Did you see that? A shame with hang on. Es <coughs> onda mil de oro. Shades around, at least. Fortunate for us. Now let no more time be wasted in our search for the townsfolk. Bueno, menos esto es más es más rápido si sabes dónde tienes que ir. Wait. La canción. Oh. Esto no era así antes. O oh, sí. Whatever that sound was, this is a voice pot, which means the girl is in. Hold a moment. I... <sighs> yes. Onward and. Uh... O sea, me suena la de la canción, la voz. Has brought us quite far, hasn't it? Yeah. And the light it gives off makes me feel, I don't know, safe somehow. Well, aren't we the? Ro oh, damn. Perhaps. La manza, otra manzana, creo. Uh, Vice? I think the floor is. Speak to me, lad. Uh, I can't. I let. Hmm? Is that. Vice, that's it. About. Yo creo que esperaba literalmente cadáveres y cadáveres y cadáveres y cadáveres. They are all people from town. Oh no, this can't be real. Why? Why did he? Why did everyone have to? God damn it! Pull yourself together, lad. Remember the presence, Kaine sense. I won't let them get away. That's enough. Son tres. Bueno, estos cadáveres. Ahí está el el transportador. No sé que era él. Hostia. Vale, ya estoy. Perdón, que me habían llamado de una movida. Eh, ¿Por qué ha tenido que suceder así? ¿Se habrá marchado al ver este cuerpo? Solo quiero poder hablar con él. No quiero que, tenga, que me tenga miedo. No quiero que me odie. Quiero conservar la forma humana. Quiero poder mirar al sol con mis propios ojos. Quiero cantar hermosas canciones. Pero ella literalmente... <ríe> Ve que si devoro a más gente, quizá me pueda conseguir un cuerpo normal. <coughs> hey, I didn't know you guys came back inside. Did we ever? Found a nice hole in the wall to slide through. But then we heard a bunch of noise coming from that super dark floor downstairs. Soy yo o la voz de Emil? 
se ha hecho algo más así, no sé qué, un poco si fuera un poco... ¿Soy yo solo? La, vo la voz que tiene Mila de... Suena así un poquito Pirrachosa Ah, vale Ah, vale Las cartas que ha hecho la, la niña Está dentro. It's that girl we saw when we old lad. This is a lone child. There. Oh man, this shade is nuts. I think I'm in love. You can feel her power hanging in the air, and she ain't even trying yet. <laughs> Things are finally heating up. Huh? Could this girl be the presence you sent? <gasps> oh, hey, wait, you're the po Oh, I've been I think this girl was on the sh I've been keeping an eye on her at Hey, so the girl is You know, I brought a bunch of band. Well, how exactly? So, sorry. So. Stay the hell away from her. She isn't. Ah, le intenta ayudar. No, espera. Venga, empieza el God of War. Glad you two made it out in one piece. Yeah, we're good, but that poor postman is still trapped inside. We better go help him. No shade would dare pursue us into some. We should use the opportunity. Lleva el lacito también, no me he dado cuenta. Regenerative abilities far outpace whatever damage the light is able to inflict. It's light. Something is coming. Get out of the way at once. Oh, listen. It's singing. This thing actually thinks it's a person. <laughs> Came 
for the tentacles with faces on them. One stop now. Focus on the next one. Hablaremos el mismo idioma, eh. Fíjate que al final eso es lo que quiere. Lo entiende. No me muero, eh. Did we get it? Dos agujeros no puede haber en un barco. Oh hell, that thing's huge. Such a grievous wound. Ordinary attacks aren't gonna do shit against this thing. Hey, the guy from before has collapsed on the beach. That shade's got some kind of hard on for it. We should take him hostage. Shut your yap. I'm not in the business of using my blades on people. Ya se recupera. Sí, bastante metal. Se la ha vuelto a curar. Daba igual, ¿no? Os quiero decir, al final era una cosa de, de Quick Time Event. Se cura para que no le quites toda la vida. Pero al final pega el chillido este y te, te revienta. No, ahora, pega, ahora con fe termina esta fase pegará un chillido. Al final son historias súper cortitas, pero bueno, le dan algo más de cosa.
mismo le da. No se la puede parar, ¿no? Se la puede, ojo Se la puede parar Pensaba que no se podía La otra vez no pude ¡Ah, no te deja! ¡Ah, qué traidor! ¡No te deja! ¡Qué trampa! No te deja parar el ataque Trampitas, trampitas No te deja Ya se, se suicida, ¿no? Porque lo que ya no quería era que él, le, que él la temiera. What are you doing? You're gonna get yourself killed. Ah, la matábamos, ¿no? Ruta B está para que te sientas mal por la A. ¿eh? <risas> Transición al modo sueño. Solo que rezar porque el, pro el proyecto de Star funcione. Una semana más tarde. Es verdad, he pasado una semana, no sé bien por qué. Thanks. You really you've all done so much for me. I don't have the words to express how sorry I am. We all knew townspeople were out there being eaten by a shade, but I never imagined I was taking care of it. The fault lies with that foul creature alone, host. I I hope I can believe that someday. <sighs> all right. Well, we'd better get going. There's someone else we need to break this news to. 
Fair enough. I hope. Oh, vaya. Hey. Le mentimos. La otra vez le, le dijimos la verdad. Vamos a mentir, va. Your husband um, left town. Does that, does that mean he fell out of love with me? Es, es peor, en realidad. Is it because we were always fighting? Oh, honey, I'm so so sorry. I actually loved fighting with him, you know. It was the only time I felt like we were really communicating. Ah, me siento mal por haber mentido. I'm so happy in this weird way. I guess it was only me who felt the... <laughs> Terrible, no quería mentirle, lo siento, en realidad se ha muerto tu marido. Es peor en realidad. La mato. No, habría que la verdad decir la verdad es el camino correcto. Bueno. Oye, esto no nos daba un. Ah, no. ¿Esto no nos daba un, un fragmento? No, pues se ve que no. Esto me recuerda... No había conseguido yo como papel... Oh, no, mierda, no. Uf. No quiero, no quiero a texto ahora en negro, eh, que me tengo que ir ya. Sunshine. Hostia. Terrible esto, eh. Hey, Kanye. Yeah. When you were threatening that shade on the beach the other day, how did you know it was trying to protect the postman? Just a feeling, I guess. <laughs> All right. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí. A ver si ya para la próxima pillo, pillo la misión de las armas antes de, de lo del, del arma que me queda, antes de terminar. Venga, solo te voy hasta la próxima. Hoy no va a hacer nada más. ¡Hasta luego!